ரமேஷ் இன்னைக்கு என்ன ப்ரோக்ராம் குறிச்சு வச்சிருக்கீங்களா சீக்கிரம் கொண்டு வாங்க குட் மார்னிங் சார் எஸ் குட் மார்னிங் இன்னைக்கு எவ்வளவு கேஷ் தேவைப்படும் இன்னைக்கு நாலு லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படும் சார் ஓகே நீங்க கேக்குற கடன் தொகைய பைனல் ஆடிட்டிங் அப்புறம் தான் தர முடியும் பைனல் ஆடிட்டிங்க அப்படின்னா என்னங்க பேங்க்ல ஒவ்வொரு வருஷமும் பைனல் ஆடிட்டிங் நடக்கும் அப்போ பேங்க் ஆடிட்டர் வரவு செலவு கணக்குகளை சரி பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க பேங்க் கணக்கெல்லாம் சரியா இருக்குன்னு சர்டிபிகேட் தருவாங்க குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் மிஸ்டர் ரமேஷ் இன்னைக்கு டைரக்டர்ஸ் மீட்டிங்ல டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன கடன் மனுக்கள் பரிசீலனை இரண்டு பேங்க் கிளை தரப்பது அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் பைனல் ஆடிட்டிங் பைனல் ஆடிட்டிங் ஆமா சார் இந்த மாதம் முப்பதாம் தேதியில இருந்து பைனல் ஆடிட்டிங் ஆரம்பமாகுது
என் அன்புக்குரிய சங்கர் எதிர்பாராத என் முடிவைக் கண்டு நீயும் கீதாவும் துடித்துப் போவீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும் என்ன செய்வது நான் இன்று கோழையாகிவிட்டேன் எதிர்காலத்தை சந்திக்கும் துணிவை இறந்துவிட்டேன் தாயற்ற என் செல்வங்களை நான் எப்படியெல்லாம் வளர்க்க வேண்டும் என்று கனவு கண்டேனோ அப்படியெல்லாம் வளர்த்தேன் சந்தோஷத்தையும் சுகத்தையும் தவிர வேறு எதையுமே அறியாத உன்னையும் உன் தங்கை கீதாவையும் நான் இன்று அனாதைகளாக்கிவிட்டேன் நடந்ததை சொல்லிவிடுகிறேன் நான் பேங்கில் இருந்து சுமார் இருபது லட்சம் ரூபாய் வரை கையாகிவிட்டேன் இந்த நிலையில் பேங்கின் வரவு செலவு கணக்கு பரிசீலனை செய்ய முடிவு எடுக்கப்பட்டது இருபத்தைந்து நாட்கள் இடைவெளியில் இருபது லட்சம் ரூபாய் என்னால் எப்படி ஈடு செய்ய முடியும் அகப்பட்டுக் கொண்டு அவமானப்படுவதை விட தற்கொலையே மேல் என்று முடிவு செய்தேன் தப்புவதற்கு வேறு வழி எனக்கு தோன்றவில்லை நீயும் உன் தந்தையை போல் கோழியாகிவிடாதே சொத்து சுகங்களை இழந்தாலும் நீ உன் மன உறுதி மட்டும் இழக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் எல்லா பாரத்தையும் உன் மீது சுமத்துவிட்டு நான் தப்பித்துக் கொண்டேன் என்னை மன்னித்து விடு கைத்துக்கிட்டி 
ಹ್ಞೂ ಫೈನಲ್ ಆಡಿದ್ದೀನಿ ಫೈನಲ್ ಆಡಿದ್ದೀನಿ
கணக்கு புத்தகங்கள் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் கொளுத்தப்பட்டு சாம்பலாக்கப்படும் கணக்கு புத்தகங்களை கொளுத்த போறீங்களா உங்க அப்பா செஞ்ச மோசடி அதன் மூலம் மறைக்கப்படும் உன் பிரச்சனையும் தீர்ந்துவிடும் உள்ள கூட்டத்துக்கு நடுவுல நான் இருக்கிறதே குற்றம் தயவு செஞ்சு இந்த வெளியே இருக்கு பதட்டம் அடைய வேண்டாம் மிஸ்டர் சங்கர் கொள்ள நாங்க தான் அடிக்க போறோம் அதுல உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட சம்பந்தம் இல்ல நான் ஒரு கௌரவமான குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் உங்களோடு இருக்கிறதே நான் அவமானமா நினைக்கிறேன் உன் தந்தையினுடைய மோசடி வெளிப்பட்டா அது உனக்கு அவமானம் இல்லையா உன் வீடும் வாசனும் ஏலம் போய் நீ நடு ரோட்ல துரத்தப்பட்டா அது உனக்கு அவமானம் இல்லையா சமுதாயத்தில் ஒரு திருடனுடைய மகனா வாழப்போதியே அது உனக்கு அவமானம் இல்லையா சிந்திச்சு பார் சங்கர் நல்ல சிந்திச்சு பார் இப்ப என்ன என்ன செய்து ரொம்ப சுலபமான காரியம் நம்பர் ஒன் சாம்சன் மிஸ்டர் சங்கர் இப்ப இருக்கிற உங்க பேங்க் சேர்மன் கிட்ட இதே மாதிரி ஒரு கைப்பெட்டி இருக்கு அந்த பெட்டுக்குள்ள கஜானா அரவினுடைய மூணு சாவிங்க இருக்கு கமிங் உட்கார் என்ன விஷயம் பாரத் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருந்து மறுபடியும் ரிமைண்டர் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அது சம்பந்தமா உங்க கிட்ட பேசிட்டு போலான்ட்டு வந்தேன் அப்படியா பயில கொடுங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரிமைண்டர் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க இருக்கட்டும் நினைக்கிறேன் சில சமயங்கள் அந்த மாதிரி நேரம் உண்டு இந்தாங்க உங்க பிரீப் கேஸ் எதுக்காக போட்டோ எடுக்கிறீங்க என்ன காட்டி கொடுக்க மாட்டேன்னு வாக்கு கொடுத்துட்டு இப்பயே போட்டோ எடுக்கணும் எதுக்காக போட்டோ எடுக்கிறீங்க எங்க தற்காப்புக்காக நீ எங்களை காட்டி கொடுக்காம இருக்கணுங்கிறதுக்காக நீ எங்களுக்கு உடந்தன்னு ஒரு அத்தாட்சி வேணும் இல்லையா அதுக்காக வெரி குட் சங்கர் உன்னுடைய வேலையை நீ ஒழுங்கா செய்து முடிச்சிருக்க இனிமே இருபத்தி எட்டாம் தேதி நாங்களும் எங்களுடைய வேலையை வெற்றிகரமா செஞ்சு முடிச்சிடுவோம் ஞாபகம் இருக்கட்டும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி என்ன வழி தெரியாதா Thank you, Nah.
யா சொல்லுது நான் கண்ணால பார்த்தேன் பேங்க் அக்கவுண்ட்ல எடுத்து முடிச்சிட்டோம் அங்க சொன்னத நான் காதால கேட்டேன் என்ன பண்ற நான் வளரல நடந்து சொல்ற கேளே சேகர் நீயும் ஆட்கள் இந்த காரியத்தை வெற்றிகரமா முடிச்சதுக்காக இந்தா என்னுடைய பரிசு थैंक यू बॉस அந்த பெண்ணை எப்படி இருந்தா நாகரீகமா இருந்தா அழகாவும் இருந்தா எந்த சமயத்துல என்னால அவளை அடையாளம் காட்ட முடியும் கிதா நீ பாத்ததை கேட்டதையும் என்கிட்ட சொன்ன மாதிரி வேற யார்கிட்டயுமே சொல்ல கூடாது போலீஸ்ல கூடுவா முக்கியமா அவங்களுக்கு தான் தெரிய கூடாது உன்ன போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கூட்டு விசாரிப்பாங்க கோர்ட்டுக்கு வர சொல்வாங்க ஆட்களை அடையாளம் காட்ட சொல்வாங்க அதனால உன் உயிருக்கே ஆபத்து ஏற்படலாம் ஹலோ எஸ் சங்கதா பேசுறே என்ன நம்ம பேங்க்ல கொள்ளையா மை காட் ஜப்பான்லேருந்து <laughs> நீங்கும் <laughs> உங்க ஃப்ரெண்ட் வரதுல எனக்கு என்ன இன்ட்ரஸ்ட் நோ கிதா அப்படி சொல்ல கூடாது இன்னைக்கு சாயங்காலம் நம்ம ரெண்டு பேரும் போய் அவனை ரிசீவ் பண்ணோம் அண்ணா நான் என் फ्रेंड्सோட இன்னைக்கு சாயந்திர சினிமாக்கு வரதா ஒத்துட்டு இருக்கேன் இல்ல கிதா நீ வரலனா அவ வரது போடுவான் அண்ணா ப்ளீஸ் இட் இஸ் மை रिक्वेस्ट ஓகே थैंक यू ஹலோ ஹலோ நான் ரெட் கேப் பேசறேன் பா ஓவர் ஹலோ ஹலோ நான் சஸ்திக் பேசறேன் ஓவர் ஹலோ ஹலோ
உங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க சார் என்ன வேணும் என் குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லை மருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன் வர்ற வழியில கார் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு ஒரு லிப்ட் குடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப அவசரமா போயிட்டு இருக்கமேப்பா இது கூட அவசரம் தான் சார் சரியான நேரத்துக்கு மருந்து கொண்டு போகலன்னு என் குழந்தை பழைக்காது சார் அண்ணா பாவமா இருக்கு ஏத்துக்கங்க அண்ணா அவர் வீட்டுல டிராப் பண்ணிட்டு போவோம் சரிப்பா பின்னாடி உட்காந்து தேங்க்ஸ் சார் நிறுத்தி <laughs> நாகரிகம் 
இதை பாருங்க நான் இப்ப டிரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப சந்தோஷம் தாராளமா பண்ணிக்க நான் வெயிட் பண்றேன் ஓ மிஸ்டர் இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும் எனக்கு குடிக்க தண்ணி வேணும் அவ்வளவுதானே தண்ணி வேணும் அவ்வளவுதான் தெரிஞ்சூம் <laughs> மறுபடியும் <laughs> மன்னிக்கணும் நம் காரியங்கள் துரிதமாக நடக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் நான் கார் அனுப்பியுள்ளேன் இன்று சுமார் பத்து மணிக்கு மெரினா உழைப்பாளர் சிலை அருகில் ஒரு பதான் நின்று கொண்டிருப்பான் அவனிடம் உன் பெட்டியை மாற்றிக்கொள்ளவும் என்னை எந்த காரணம் கொண்டும் நான் சொல்லும் வரையில் சந்திக்க முயற்சிக்க வேண்டாம் நண்பன் டிரைவர் இங்க வா என்னம்மா கார் ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது என்ன விஷயம் இதுல டைனமோ டபுள் இருக்குங்க அண்ணா வண்டி இருக்குமே அவருடைய வண்டி சர்வீஸ் ஸ்டேஷன்ல விட்டுருக்குமா ஓ நான் எப்போ சீக்கிரம் போகணும்னா இப்படிதான் செவர்ல இருக்குமே அதுல பேட்டரி வீக்குமா அவமானம் ஒரு <laughs> 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 அடிப்படையில்தான் <laughs> 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 <laughs>
எக்ஸ்கூஸ் மீ நீங்க தான் மிஸ்டர் ஆனந்த் எஸ் உங்களோட தனியா பேசணும் கொஞ்சம் அப்படி வரீங்களா ஓகே இது வந்து நீங்க வைர கள்ள கடத்தல் செய்யறதாக மேலடத்துல இருந்து எங்களுக்கு ரிப்போர்ட் கிடைச்சிருக்கு உங்களை போலீஸ் கமிஷனர் உடனடியா பாக்கணுங்கிறார் வைர கள்ள கடத்தலா யூ ஆர் மிஸ்டேக் எதுவா இருந்தாலும் அங்க வந்து பேசிக்கலாம் மிஸ்டர் இப்ப எங்களோட நீங்க வரலன்னா உங்களை நான் அரெஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் தயவு செய்து பெட்டி எடுத்துக்கிட்டு எங்களோட வாங்க பிளீஸ் ஓகே நீ கார் எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போ நினைக்கிறேன் 
பிரதிபலிப்பு <laughs> 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 உங்க பார்வையில ஒரு வையாரும் உங்க நடையில ஒரு கம்பீரும் சொல்லிட்டே இருக்கேன் நான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறேன் அதுக்கு மேல சொல்றதுக்கு எனக்கு வெக்கமா இருக்கு நீ வெக்க போறத பார்த்தா எனக்கும் வெக்கமா இருக்கு நீங்க வாங்களே வாங்களே உங்க கிட்ட ரகசியமா ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்ன சொல்லு 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 உங்களே உங்களே சீக்கிரம் சொல்லு நாளைக்கு <laughs> 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 முதல்ல டீ அப்புறம் தான் பேச்சு வாங்க முதல்ல முகத்தை கழுவுங்க மறுபடி <laughs> 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 உட்காருங்கண்ணா <laughs> 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 அன்னைக்கு என்ன கிண்டல் பண்ணீங்களே இப்ப எப்படி மாட்டினீங்களா 
Hayo! Mister? Mister? Hello, Mister? Mister? Ayyo, can you tell me what you're talking about? I'm going to tell you what you're talking about. I'm going to tell you what you're talking about. Ayyo, I'm going to tell you what you're talking about. I'm going to tell you what you're talking about. Kadi, Kadi. Here, here, come here. இப்படுதான் என்ன பயம் இருத்தார்தா? இப்படுதான் என்ன கேலிப் பெண்டுதா? போது நீ சிரிச்சது. I like you. I... I do. I love you. I do. நாளைக்கு நடைப் பரந்த நாள். அதுக்கு ஒரு டின்னர் அரைஞ்ச் பண்டுக்கிறேன். நீங்கள் மூனு வேர் அவசை வந்தார். Sorry, Mr. Mother. நாளைக்கு எனக்கு வேர் எங்கேஜ்மென்ற Ahaa. எந்த பிரோகராம் அருந்தால் எனக்காக நீங்கள் கேண்சல் பண்ணியாலாம். No, sir. No, 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 no excuse. You are coming. Okay? அண்ணா, அது வராலே, அவளைப் பாரு. அழைப்பிருந்தீங்க அவர் சார்பில் உங்களை வாழ்த்து நான் மட்டும் வந்திருக்கேன். ரொம்ப ரம்ப நன்றி. Excuse me. ஒருத்திருக்கு அழைப்பு குடுத்தா, நேரில் வந்து வாழ்த்திரன் ஆகரிகம் நம்ம நாட்ட சிலபிருக்குத்தான் உண்டு. அதுக்கு நீங்கள் ஒரு உதாரணம். Thanks. Mr. Anand. மன்னிக்கினும். இல்லையே உங்கள் பேரடாம் மரக்கவ உருவம்ல <laughs> நீங்களுக்கு <laughs> 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 பெண்களுக்கு எப்பவுமே இந்த பொறாம குணம் போறது இல்லை ஆண்களுக்கு எப்பவுமே சவல புத்தி அதிகம் கீதா உனக்காக நான் ஸ்பெஷல் ஆப்பிள் ஜூஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன் थैங்க்ஸ் மிஸ்டர் மகன் எஸ் யார் அந்த ஷோபா ராமநாதன் நான் கூட அத தான் கேட்கணும் நினைச்சேன் உண்மை சொன்னா உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் இதுவரைக்கும் நான் அவளை பார்த்ததே இல்ல அதோட மட்டுமல்லாம ராமநாதன்ங்கற பேர்ல எனக்கு ஃப்ரெண்டே கிடையாது அவ ஒரு அளக்காத விருந்தாளி an uninvited guest uh, well அடுத்த புரோகிராம் ஆரம்பிக்கலாமா come on folks let's dance Come on, Gita, let us dance. Manikam, I don't want to dance. Mr. Anand, 
ஏன் கூட டான்ஸ் ஆட மறக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் தயங்குறீங்க ஒரு பெண்ணுடைய கோரிக்கையை நிராகரிக்கிறது அவ்வளவு நாகரிகம் இல்ல இத உனக்கு ஆட்சேபனை இல்ல மிஸ்டர் ஆனந்த் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போது வாழ்க்கையை அனுபவிக்கணும் கமா இது என் வாழ்க்கையிலேயே மறக்க முடியாத நாள் காரணம் உங்களுடைய இளமையும் என்னுடைய பெண்மையும் இணைந்திருக்கு இல்லையா உங்க கணவர் மிஸ்டர் ராமநாதன் ஓ அதை ஞாபகப்படுத்தாதீங்க அவர் வயசானவர் வைரம் போல மின்னல மரகதத்தினுடைய சிகப்பு என் கண்ணத்தில் பிரதிபலிக்கல என் உதட்டுக்கோ பவளத்துக்கோ ஏதாவது வித்தியாசம் தெரியுதா சாரி எனக்கு அதுல எல்லாம் அவ்வளவு அனுபவம் கிடையாது அப்போ உங்க அனுபவம் எல்லாம் வைர வியாபாரத்தில் மட்டும்தான பதட்டப்படாதீங்க நானும் உங்க வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டவதா நமக்குள்ள இருக்கிற வித்தியாசம் நீங்க விற்கிறவர் நான் வாங்குறவோ ஓ அப்படியா உங்க வைரங்களுடைய மதிப்பு பல லட்சம் இருக்கும் நாளைக்கு சாயந்தரம் இருட்டினதுக்கு அப்புறம் வைரங்களை எடுத்துக்கிட்டு என் பங்களாவுக்கு வாங்க பணம் தயாரா இருக்கும் வியாபாரமும் நிமிஷத்துல முடியும் அட்ரஸ் அம்மா இருக்காங்களா மேல இருக்காங்க போங்க நீ பாடியாச்சு ஆடியாச்சு நானும் அதை பார்த்து ரசிச்சாச்சு இனிமே வியாபாரத்தை ஆரம்பிப்போமா ஓ உங்களுக்கு எந்த வியாபாரம் இஷ்டமோ அந்த வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்கலாம் என்கிட்ட இருக்கிறத விற்க வந்திருக்கேன் உங்ககிட்ட இருக்கிறத வாங்க வரல ஓஹோ அப்போ உங்க வைரங்களை நான் பார்க்கலாமா அழகான வைரங்கள் கண்ண பறிக்கிறது இத்தனை வயிறுக்கும் மொத்தமா என்ன விலை நாற்பது லட்சம் நாற்பது லட்சமா ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஹலோ ஹலோ பார்ட்டி சரக்கூட வந்திருக்காங்க விலை நாற்பது லட்சமா பணம் தயாரா இருக்குல்ல ஓ பார்ட்டி நேரில் கூட்டிட்டு வரணுமா ஓகே ஏங்க உங்களை நேரில் கூட்டிட்டு வர சொல்றாங்க உங்களுக்கு ஆட்சேபனை இல்லைன்னா எனக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபனை இல்லை சீக்கிரம் வியாபாரம் முடிஞ்சா சொல்றான் கமா
शोभा यार उपर कटी पड़ता है ताना कुड़ कर दा वाक कुड़ते टाइम द पढ़ बावी नंबर एंड पेरी ही ये माते टा हाँ माँ वहीं मेरे चिल्ड उनका पेटी उनके अंदर बोरा ना घर तुल पड़ता है ये नंबर नहीं चलेगा आनंद ये नाला तो उनके किंतु कष्ट मल्ला येर पट्टे दे इन द माध्यम व्यापार तले इधर ला सर्व साधारण हो कम उष्ट
நிஜ வைரம் இல்லை மலிவான போலி கற்கள் அனந்த் உங்ககிட்ட என் தோல்வியை ஒத்துக்கிறேன் சர்வதேச துப்பறியும் போலீஸ் படையினால கூட உன்னை நிச்சயமா பிடிக்க முடியாது நீ ஒரு பயங்கரமான மோசக்கார நானும் என் தோல்வியை உங்ககிட்ட ஒத்துக்கிறேன் நான் என்ன தொழில் செய்யறேங்கிறத உங்ககிட்ட சொல்லாமலேயே நான் நல்லவேன் நாணயமானவேன் நிரூபிக்க முயற்சி செஞ்சேன் என்னால முடியல சங்கர் என் தொழில் ரகசியத்தை என்ன பத்தி தாய் கிட்ட கூட நான் சொல்லக்கூடாது ஆனா உங்ககிட்ட சொல்றேன் சங்கர் என்னுடைய தொழில் கௌரவமான தொழில் சிறந்த தொழில் சமுதாயத்தை நாசப்படுத்துற நயவஞ்சகர்களுக்கு சாவு மணி அடிக்கிற உயர்ந்த தொழில் நான் டெல்லி துப்பரியும் இலாகாவின் பெரிய போலீஸ் அதிகாரி என்னுடைய அடையாளச்சீட்டு உங்க பேங்க்ல நடந்த பிள்ளையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் என்ன டெல்லியில இருந்து ஸ்பெஷலா அனுப்பிச்சிருக்காங்க அந்த அங்கடி ஆளுங்களை வச்சு நான் எதுவும் சொல்ல முடியாது சொல்றது கேளுனா கொள்ளக்காரன் கிட்டே தப்பிக்க ஒரு பொண்ணோட கார்ல என்ன சொன்னா அந்த பொண்ணிவதான் இவ்வளவுதான் ஒரு ரகசியமான விஷயத்த பத்தி உங்ககிட்ட பேச நினைக்கிறேன் தெரியும் அந்த கொள்ளையை பத்தி வேற எந்த விவரமும் உங்களுக்கு தெரியாதா எனக்கு எப்படி தெரியும் நான் என்ன டிடெக்டிவா அன்னைக்கு ராத்திரி நீங்க நைட் ஷோ சினிமாவுக்கு போயிருந்தீங்கல்ல சாரி எனக்கு நைட் ஷோ பாக்குற பழக்கம் இல்ல அது போகட்டும் என் ஃப்ரெண்ட் ஆனந்த உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல மதன் வீட்டு பார்த்து அவங்க கூட டான்ஸ் ஆடுனீங்களே ஏ அதுக்கப்புறம் அவனை நீங்க சந்திச்சீங்களா இல்ல அதுக்கப்புறம் நான் சந்திக்கவே இல்ல சந்திச்சீங்க அடுத்த நாளே உங்க வீட்டுல அவனை சந்திச்சீங்க அவங்க கிட்ட வைரங்களை வாங்க முயற்சி பண்ணீங்க போய் எல்லாம் கட்டுக்கிற எனக்கு தங்கமும் தெரியாது வைரமும் தெரியாது நான் வரேன் ஒன் மினிட் என் ஃப்ரெண்ட் ஆனந்த் வைர வியாபாரி இல்ல பின்ன சோபாவும் கொள்ள கூட்டத்தை சேர்ந்த ஒருத்தியா இருப்பாளோ நானும் சந்தேகப்பட்டேன் அதை நீ இப்ப ஊர்ஜிதப்படுத்திட்டேன் அவன் இந்த கொள்ள சம்பந்தம் அவருக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை இதுவரைக்கும் நீ யார்கிட்டயா சொல்லியிருக்கியா ஒருத்தர் கிட்ட மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் யார்கிட்ட என் அண்ணன் கிட்ட அண்ணன் கிட்டயா நடவடிக்கைகளை மட்டும் 
நீ எங்களுக்கு அடிக்கடி தெரிவிச்சா போதும் மத்தத நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீ தைரியமாயிரு சோபா ஆனந்த கண்காணிக்கிற பொறுப்பு இனிமே உன்னுடையது நிமிட்ட <laughs> <laughs> என்ன 
இவளை எனக்கு தெரியாது இவளை நான் கூப்பிடவே இல்லை இதுக்கு முன்னால பார்த்ததும் இல்லைன்னு மதன் சொன்னானே இதுல என்ன விஷயம் இருக்கு எனக்கு மதன் மேலே சந்தேகமா இருக்கு கீதா இந்த லாக்கெட்ட வச்சு பேங்க் கொள்ள சம்பந்தமா எல்லா விஷயத்தையும் கண்டுபிடிச்சிருவேங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு வந்துருக்கு வச்சிருந்தேன் <laughs> 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 எப்படி போச்சுன்னு தெரியலையே லீவி சோபா நானே உன் பக்கத்து இருக்கும்போது போட்டோ எடுத்து கம்மா மட்டும் <laughs> இந்த உருவத்தை நீ பார்த்திருக்கிறியா இல்ல இந்த உருவத்தை நான் பார்த்ததே இல்ல சங்கர் நிச்சயமா இந்த உருவத்தை இருக்கும் நாளை நீ பார்த்திருக்கிற உண்டா இல்லையா இல்ல இல்ல பார்க்கவே நீ அவளை பார்த்திருக்கிறேங்கிறது என்னால நிரூபிக்க முடியும் தயவு செஞ்சது குழப்பம் இப்ப சொல்லு இல்ல பார்த்தது இல்ல இப்ப கூட ஞாபகம் இப்ப உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணுமே உன்னுடைய நண்பன் என்னுடைய நண்பன் உன்னுடைய நண்பன் தான் பேங்க் பிள்ளையில முக்கியமான பங்கு எடுத்திருக்கான் எனக்கு தெரியாது தெரியாது தெரிய நம்பிக்கை தோகி நேர்மையான வழியில லட்ச லட்சமா சம்பாதிச்சு குபேர் நான் வாழ்றதா நினைச்சேன் ஆனா கொள்ளை அடிச்சு பணத்தை குவிக்கிற பயங்கர மனிதன் நீங்கிறத இப்பதான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் முதல் நண்பனை போல நடிச்சு என்னுடைய பலகீனத்தை உன்னுடைய பேரத்துக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டேன் உன்னுடைய பயங்கர சதிக்கு பண வெறிக்கு என்ன உடந்தே ஆக்கிட்டேன் நீ போட்ட ரெட்ட வேஷத்தினால என்ன மட்டும் தான் ஏமாத்த முடிஞ்சது ஆனா அனைத்தவனால ஏமாத்த முடியல இன்னும் பத்தே நாள் நீ மட்டும் இல்ல உன் கூட்டம் மட்டும் இல்ல சந்தர்ப்பத்துக்கு பதிலான நாலு சட்டத்துக்கு பதில் சொல்லி ஆகணும் தப்ப முடியாது யாரும் தண்டனையில் இருந்து தப்பவே முடியாது நடந்ததை பத்தி நீ பேசிக்கிட்டு இருக்க நான் நடக்க வேண்டியதை பத்தி சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்க நடக்க வேண்டியது நமக்கு கிடைக்க வேண்டியது சிறை தண்டனை ஆயுள் தண்டனை மரண தண்டனை அது கோழைகள் எனக்கல்ல என் கூட்டத்துக்கு அல்ல நம்ம தப்ப விடுறதுக்கு ஆனந்த ஒண்ணு முட்டாள் அதே ஆனந்த உங்க நண்பரை இனியும் உயிரோட விட்டு வைக்கிறதுக்கு நாங்க ஒண்ணு முட்டாள் ஆனந்த நீங்க கொல்ல கூடாது கொல்ல முடியாது அந்த பாவத்தை செய்ய நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் உங்க வெளியாட்டத்துக்காக நல்லவன் வெளியாக கூடாது முட்டாள் கழுத்துக்கு பக்கத்துல கயிறு தூங்கிட்டு இருக்கு இந்த சமயத்துல கருவையா கொலை செய்யறது உங்களுக்கு விளையாட்டா இருக்கலாம் பொழுதுபோக்கா இருக்கலாம் முடிவுதான் 
தன்னுடைய விரோதிக்கு கூட துரோகம் செய்ய விரும்பாத யுவராஜ் அதிகாரர் சொல்லுங்க ஆனந்த் சொல்லுங்க நான் உடைய நண்பன் அதே சமயம் தானம் ஒரு துப்பறியும் அதிகாரி கடமைக்கு நட்புக்கு இடையே நான் இப்ப ஊசலாடிட்டு இருக்கேன் குற்றம் செய்யறவங்க யாரா இருந்தாலும் சரி என் தாயா இருந்தாலும் சரி கைது செய்ய வேண்டிய பொறுப்புகள் நான் இருக்கேன் கடமைக்கு இன்னொரு பெயர் துரோகம்னா அந்த துரோகத்தை நான் நிச்சயமா செய்துதான் தீரணும் ஆனந்த் நான் குற்றவாளிதான் இப்ப நீ என்ன கைது செய்யலாம் என்ன சொல்றீங்க நீயும் ஆனந்தும் பேசிக்கிட்டு இருந்தது ஆரம்பத்தில இருந்து நான் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் ஆனந்த் என் மேல சந்தேகப்பட்டது முழுக்க முழுக்க நியாயம் தான் நான் சூழ்நிலைக்கு அடிமையாயிட்டேன் சந்தர்ப்பத்துக்கு பலியாயிட்டேன் நான் கோழி ஆயிட்டேன் கீதா அப்பாவுடைய மரணம் என்ன கோடையாக்கிடுச்சு அப்பா பேங்க்ல கையாண்ட இருபது லட்சம் ரூபாய் பணத்தை சரி கட்ட வழி தெரியாம தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாரு அப்பா பணத்தை கையாண்டாரா ஆமா அந்த அதிர்ச்சியில என் நேர்மை நாணயம் தைரியம் எல்லாம் சின்னாபந்தமா செதறி போயிடுச்சு கொடுமையே உருவான மதன் எனக்கு நண்பனா அமைஞ்சு நான் செஞ்ச பாவன் தான் என் பலகீனத்தை அவன் பயன்படுத்திக்கிட்டான் அவன் நடத்துற பேங்க் பிள்ளைக்கு நானும் உடத்தையா இருந்தேன் ஒரு குற்றத்திலிருந்து தப்பிக்க இன்னொரு குற்றத்தை செய்ய தூண்டுறான் நான் மிருகமானே நான் செய்ய நினைச்ச குற்றம் என்ன தெரியுமா பயங்கர கொலை குற்றம் நான் யோகி துரோகி என் நண்பனுக்கு நான் கொடுக்க நினைச்ச பரிசு மரணம் ஆனந்த் மின்சாரத்தை உன் உடம்புல பாச்சு உன்னை கொல்லத்துக்கு முயற்சி பண்ண எனக்கு மன்னிப்பே கிடையாது ஆனந்த் மன்னிப்பே கிடையாது என்னை கைது செய் குற்றவாளி கூட்டிலே நிறுத்து ஒரு கொள்ளக்காரனுக்கு கொலகாரம் அன்படைச்ச குடும்பக்காரனுக்கு என்ன தடுற கிடைக்குமோ அது எனக்கு கிடைக்கட்டும் சங்கர் உன்னை கைது செய்யறது எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை இவ்வளவு பஞ்சபா பாதங்களுக்கும் தலைவனாக இருக்கிறானே அந்த மதன் அவனுடையோபதம் பேசுறேன் நீங்க வந்தது யாருக்கு தெரியாது தெரியாது உட்கார் என்ன <laughs> 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 எனக்கு தெரியாது மதனை பத்தி எந்த ரகசியமும் நிச்சயமா எனக்கு தெரியாது தயவு செய்து விட்டுடுங்க பொய் சொல்லி தப்பிக்க முடியாது மூணு என்றத்துக்குள்ள உண்மையை சொல்லணும் இல்ல ஆனந்த் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது எனக்கு பயமா இருக்கு எனக்கு ஒண்ணுடாதீங்க சொல்லிடுறேன் உண்மையெல்லாம் சொல்லிடுறேன் மதனை பத்தி எல்லா ரகசியத்தையும் சொல்லிடுறேன் ஆனா ஆனந்த் என்னை எந்த குத்தத்திலேயே ஈடுபடுத்தாதீங்க என்னை விட்டுடுங்க மதன் சதி திட்டங்கள் தீட்டுறதே
Shankar, come on, thank God. Shoot him. Anna, Anna, the Sudan, and you can't get another parallel. One and work for the Hinda. After the head, won't take a cup of tea. Put it in the Shankar. Come on, Shankar. Come on, thank God. Emma, Shankar. Please, in the Sudan. Shankar, put it in there. The cup of the way to another. That's all the Kelly. That's all the Kelly. உன் தங்கையோட உயிர் உனக்கு முக்கியமா இல்லையா என்ன யோசிக்கிற 